Moin Zen, Tag Nummer 4, erster Tag in Los Angeles. Gestern einfach um 9 Uhr schon eingeschlafen, um 6 Uhr aufgewacht und jetzt holen wir gleich ins Gym. Jakob, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Lange Tage, das war dein Handy, ja? <lacht> Lange Tage, aber jetzt ready für den Workout und dann nehmen wir Los Angeles auseinander. Also kommt ins Auto rein, folgt uns und ja, mal, heute ist Rückentag. Let's go. Nein, heute ist ja Tag 4. Wir fahren jetzt zum äh, Gym. Oh oh, warte. Links. Ja, man bleibt die Autobahn. Immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Wir fahren jetzt, wir fahren jetzt zum Gym. Ein Freund von mir trainiert da, hat gesagt, komm mal vorbei, mach mal eine Session mit mir. Und dann wirklich dann der, der Tagesplan nach dem Gym. Gehen wir duschen. Duschen. Okay, und dann treffen wir uns mit den Sam Brown, äh, Sam Brown Brothers. Genau, dann haben wir Brunch mit äh, den Sam Browns. Uh, unten in Santa Monica wieder. Weil ich habe meine Schwester angerufen, die wohnt ja. hier in Los Angeles. Und uh, ich wollte eigentlich einen, einen Brunch-Spot für uns klar machen. Aber dann uh, hat Jakob gesagt, nein Mann, wir brauchen was für... <lacht> wir brauchen etwas <lacht> Besseres. Ich weiß nicht, wo deine Schwester arbeitet. <lacht> da, das war ein bisschen... Uh, wir haben hier in L.A., egal wo du hingehst, ist extremer Traffic. Ja. Das heißt, wenn ein Ort uh, vielleicht zwölf Meilen weg ist, dann ist es eine Stunde anderthalb Stunden Fahrt, wenn du richtig Pech hast. Ey, pass auf, gestern, ich gehe einfach und guck, wo das Gym ist. Es steht eine Stunde 20 Minuten entfernt. Ich so, eine Stunde 20, da gehe ich doch nicht zum Gym. Heute Morgen gucke ich, wo das Gym ist, 15 Minuten. Also Los Angeles Traffic ist super krank. Aber ich freue mich, bis jetzt, ich glaube, der ganze Trip war nice, IPP war nice, Exos, Garage Gym. Garage Gym war auch einmal Shake war super. Ich muss sagen, fahrenmäßig, Echt fast in the Furious mit euch. Yes, sir. Yes, sir. Ich bin jetzt ein echter Opa. Ich fahre einfach nur <lacht> geschmeidig. Aber egal. So, wir sehen uns gleich im Gym. Wir sind hier, wir sind im Gym. Kasim, wo geht's lang? Digga, ich dachte, wir sind im Gym, Digga. <lacht> <lacht> Nein, Mann, ey. Wir müssen uns schon finden. Jetzt gehen wir erstmal auf eine Schnitzeljagd, um das Gym zu finden. There we go. Los Angeles ist immer Katastrophe. Aber, let's go. Immer der Nase nach, immer Was? der Nase nach mit dem Team. Was trainiert ihr heute? Uh, ich habe wieder mein Quality Band Workout today. Heute im Team Mobility. Kasim trainiert, glaube ich, Rücken. Hey, warte ganz kurz, ganz kurz. Oh mein Gott. Bitte zeig seine Designertasche wieder. Hold zeig on. mal deine Tasche, warte. Boom. Oh. Und hier, all die Tüte. Wisst ihr Bescheid? Oh du mein weißt, wer God. in der NFL ist und wer zu Hause. Oh mein Gott. Alles bezahlt für Kind. Designer Eastback ist auch am Start. <lacht> okay, ich habe geregelt. Ein Kollege von mir, Obi, er hat gesagt, Kassim, komm zu meinem Gym. Ich habe uns gerade zwei Daypasses klar gemacht. Okay. 30 Dollar pro Daypass. Also Björn, du weißt, die Rechnung, die Rechnung. direkt an Chalet. 60 Dollar, let's go. Das ist der beste Bestes Worker aller Zeiten. Gym Wie gesagt, wir sind in LA. Wir haben Kasim das Gym auswählen lassen. Ja? Ich bin normalerweise, ich bin so ein Powerlift Gym, Dungeon, Dunkel, 
Weißt du, ich meine, Chalk, Pulver, Metallica, Rock, Slipknot, ja. Heute haben wir Kasim das Gym aus, wir lassen schauen, wo er uns, wo er uns hier hingebracht hat, ja. Check this shit out. Digga, das ist doch kein Gym, Bro, der hat uns hier zu seinem Lieblingsclub gebracht. Wir sind hier, ich denke, ich komme jetzt zum Gewicht erheben, Digga, hier ist ein Full-DJ. Guck ihn an, pudelwohl fühlt er sich hier. Richtig knackig. Wer hat einen DJ im Gym, Digga? Wer? Ich nicht. Man, you already know. What up? Hey. You know? Ah! Hey. 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 What's up? <laughs> okay, trade off. Oh, we came down. Let's trade off. Bloody Snaps. Come on, let's get that. Woo! Yeah, woo! Yeah, woo! Hey, so, wir sind jetzt im Gym. Wie ihr sehen könnt, uh, ist hier komplett hier die Poster. Sami, habe ich schon gesagt, Sami hat uns angerufen, ey, pass mal auf wegen Musik im Gym. Und jetzt ist hier einfach, ist einfach ein Club. Guck mal, hier vorne kann man mal kurz sehen. Hier ist echt einfach ein DJ. <lacht> ein DJ. Aber egal. Hier ist kein Internet, schlimmer als bei mir zu Hause. Aber ich mache jetzt meine Klimmzüge. Jakob ist schon seit 50 Minuten mit seinen kleinen Bändern im Workout. Und let's go. Ich muss jetzt durchdrehen. Egal, egal, don't, don't look, don't look. Nicht, was wir gerade sagen. Also, you don't know what the fuck is that? Hey, I don't know what hey, they say. What did I teach you? Huh? Ich küsse da ein Auge. Yeah! Also, hey. We already know, man. Wir sind jetzt hier fertig. Jetzt geht's direkt nach oben. Schnell duschen, Proteinshake reinziehen. Und dann treffen wir uns mit der mit Sam Brown. Also, Let's go. Hey, BBT. We already know. It's yeah, just work. Komm weiter, ich suche weiter. We already know, bro. Okay. Yeah, I just send it to you. Yeah. I just send me the pictures, yes, bro. Yes, sir. I'm going to go. Ich hab Kreativ. Woo! Ey, gute Session. Komm, ab zum Auto. Wir sind schon wieder 20 Minuten zu spät. 
pünktlich Bruder rein. Bruder Time, Bruder Time, Bruder Digga. Let's go. <lacht> We're running on Bruder Time, aber ich will die St. Browns echt nicht warten lassen, Bro. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ein bisschen bad. Aber wir mussten Bizeps noch machen, deswegen sind wir 20 Minuten zu spät. Das muss, aber das muss. Gut. Jetzt geht's gleich weiter. Und dann das mit den Sam Brown Brüdern. Immer der Nase nach, ne? Immer der Nase. Ja. Ich habe die Q geschrieben, wir, wir sind 10 Minuten sind dran, der hat die Message geliked. Ich weiß nicht, wie glücklich die sind. Ja, ich kann äh, das Interview von äh, halb acht. Ja, wir sind schon wieder zu spät, Digga. Wir müssen jetzt zu den Brothers. Let's go. Ja, hier ist, glaube ich, geil. Okay, so I'm glad you guys didn't uh, leave after you made your break for like 20 minutes. <laughs> Ich habe die Kunde erlaubt. Ja, die Jungs machen zu um 11. Ja, ich glaube, wenn ihr jetzt was macht. Ich weiß nicht, Englisch oder Deutsch? Wie ist es für euch besser? Deutsch. 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 Hallo. Wir werden sehen, wo ich hingehe. Ja. 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 Ich war für Detroit für fünf Wochen, habe ich da gespielt vor ein paar Jahren. Ja. Hast du jemand überall gespielt, ja. muss ja. dazu wissen. Ja. Detroit im Winter ist, ja. die beide im Winter ja. ist anders, Digga. Ja. Weißt du, ja. Schnee, ich bin so im Auto. Ja. Wer, war, wer war Head Coach? Wenn ich, wenn ah, ich war auch im Okay. Yeah. Ja. Das, war, das war die verrückte Saison. Ich habe bei Denver angefangen. Dann wurde ich gecuttet, dann war ich bei Detroit, dann war ich äh, in Houston, Los Angeles und dann wieder bei den Saints. Wow. Das ist zu Stress. Ja. Ich glaube, es ist jetzt nur Patriots. Das war nur Patriot Way. Ja. Ja. Wie ist es da? Wie machst du es da? Hm? Ich schwöre sehr viele Dinge über die Patriots. Ja, es ist halt, äh, also was, das, worüber sich die meisten Leute beschweren, ist halt, wenn du da hinkommst und du warst beim anderen Programm, ich weiß nicht, wie euer Strength and Conditioning ist. Bei uns, äh, was das Programm ist, was das Programm vorschreibt, du musst es machen. Jeder macht es. Egal wer du bist, egal ob du großen Vertrag hast, freien Vertrag, viel Conditioning, viel Gewicht heben mhm. und dann das ganze Jahr über. Ja. 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 Aber die haben halt viel Erfolg, weißt du, wenn, wenn you don't never change your running system. Ja, aber es macht nie dieses Wochenende in LA, das steht an für euch. Das war schon ein bisschen fertig hier. Ja. Ich hab keine Schritte mehr. Mhm. Und ein paar Freunde, die in die Hand kommen. Natürlich. Weil das nicht so sein, wenn man ein paar Sachen bestellt. Ja. Wir sind beide Wide Receiver, Bro. Du weißt, wie Wide Receiver sind. Wide Receiver sind immer anders. Immer hübsch, Digga. Immer 10 Mädchen dabei. Immer anders. Weil du weißt, wie im Locker Room ist. Die Offensive Liner, alle sitzen sie im Locker Room, Dip oder was weißt du. Cornerbacks schreien sich alle an und arguing. Spielen, spielen. Ja, ja. Oh, it's a lady girl. <lacht> ich weiß, Digga. Ich bin immer überall so. Defensive Ends, wir yeah. sind immer so zwischen allen. Genau, genau. Ja, Fullback, ich bin meistens im Weightroom. Ich, uh, ich lifte. Also, du bist also, immer mit den Running Backs, ne? Uh, Tight Ends, Tight Ends. Die machen Tight Ends, Fullbacks. Yeah. Aber es ist beides. Uh, meine Running Back Jungs sind natürlich auch Maschine, aber ich uh, bin meistens mit den Tight Ends. Wir haben auch einen Fullback. Was sind denn für den Fullback? Jason yeah, Binder. Ja, das yeah. yeah, ist ein Beast, Bro. Yeah, das ist Maschine. Ich kenne den von uh, NFLPA-Meetings und uh, der macht immer dieses Broadcast Media Camp, yeah. hat der mitgemacht. Das ist auch ein funny Typ, Alter. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, hat er nicht auch Linebacker gespielt? Ja, da ja. Linebacker und da geht's vorbei. Und das ist immer mit Italien so. Yeah, yeah, yeah. Maschine. Ja, hier ist meine Frage. Ihr kriegt das schon mit, was Deutschland alles abgeht, oder? Die ganzen... Ja. Nicht, nicht. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ich, ich weiß noch natürlich so, als du in die NFL kamst, ging ab, dann ja. kamst du und du hast komplett von Rookie ja losgelegt. Ja. Ich ja. die deutschen Fans, alle. Die sind Brown Brothers, wir müssen Interviews mit dem machen, kriegt sie mal ran. Ich so, hey, ja. I'm gonna try. <lacht> Ich glaube, die, die Leute, also Bromance, die, die uns jetzt hierher geschickt haben, die waren so, hey, 
denkt ihr vielleicht, die St. Brown Brüder würden mit euch reden, so weiß man, alle denken, dass ihr so unantastbar seid. Yeah. Und wir sind eigentlich hier, um so den Leuten zu sagen, so, yo, die Jungs sind genau wie wir, Mann. Die sind, ja. Ja. Aber ich weiß auch in der Saison, ich weiß so früher, als ich, als ich bei den war, und ich krieg so, ey, hast du Zeit? Ich sag, egal, ich muss Film gucken, ja. muss hier, chill mal. Das ist die Leute, die wissen. Ja, in, ja in, der, in, der, in der Saison ist anders. Ja. Ist Off-Season. Ja. 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 Aber jetzt, jetzt muss ich auch mal wissen, ja, weil, ja, in welcher City seid ihr groß geworden? Orange County. Orange County. Anna, Anna 50 Minuten von hier. Okay, ja, ja, meine Freundin wurde in Orange. Ja, eine Freundin. Tschüss. <lacht> <lacht> cut, cut. <lacht> Okay, nice. Ja, ich habe cool. hab Citizenship auch darum. Ja. Ich ja. habe im College schon immer Pell Grant bekommen, weiß ich mal. Welches College bist du? Uh, University of Tennessee. Okay. Ja, ich oh, war da 2014 mhm. bis 18. Boston College. Was war das? Du warst immer Alvin Kamara, ne? Ja, Kamara. Einige Jungs. Josh Dobbs, Cam Sutton, ja. so, uh, Reese Maven ja. natürlich. Ja, ja, ja. Wir waren immer, wir haben einige gute Jungs gehabt, aber wir haben irgendwie immer in den. In den yeah, das ist funny as hell. Ja, wir, wir sind jetzt die letzten. Äh, seit Montag sind wir unterwegs und äh, jeden Morgen. Wir streamen für zwei Stunden auf Twitch. Und. Äh, und ja, einfach für die, Deutsche, die, ich sag dir, die German deutschen Fans, Fans sind verrückt, Bro. Mein Vater hat immer gesagt, ja. Ja. Bodybuilding in Deutschland gemacht. Ja, yeah. oh, aber Bodybuilding selber. Ja, selbe. ja. Ich meine Mutter kennengelernt. Ja. Und hat immer gesagt, die deutschen Fans sind verrückt. Ja, ja. ja Mann. Ich sag, ja. Die Liebe, ich schwöre so. Und deswegen. Ich bin jetzt retired, er ist hier, man sitzt hier zusammen, man fährt ja. einfach nach L.A., trifft sich mit eins. Ich fühle mich so, als wenn wir die Avengers einfach alle zusammenbringen. Das ist ja ein Brown Brothers. Tschüss. Thank you. Enjoy. Yeah. Thank you. Bon appetito. Is, is it too late to put an order in first? Uh, no, good day. Right. Thank you. Was willst du? Ach so, yeah. man. Chicken Burrito. Uh, uh. My first birthday. Yeah, I'm going dinner at church. Alright. Yeah, that's um, a good I think I'm ready to order. <laughs> What you gonna say? What's the question she said? Huh? What's the question she said? Um, and can I get how many eggs? Is there a tailor here? Okay. And let me guess. You see nice, huh? Yeah. Mm -hmm. And then you okay, but yes, I'm the nurse. Okay. Nurse. Nice. 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 Guck einfach nur dein Burrito an. Body fat. Yeah. 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 Ich muss dazu sagen, der hat auch, der ist so ein bisschen Bodybuilder in seinem Gehirn. Ja, ich kann es sehen. Das heißt, ich kann sehen. Ja, bei mir. Der, der schaut schon sehr danach. Weil jetzt, jetzt für mich, meine Änderung ist, ich ja. weiß nicht, wie viel Medienbereich macht. Ich muss einfach nur gut aussehen. Ja, ja, ja. Also, äh, ich habe ja die ganze Woche über deutsche Pünktlichkeit geredet und ich glaube, ich bin jetzt 0 für 4 vom Pünktlich sein. Äh, die Sam Brown wurde warten hier schon seit 45 Minuten. Ja. Reingekommen, geschwitzt. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück nach dem Gym. Hinsetzen. Die Jungs haben schon Burritos am Start. Alles gut, ne? Alles, oh, alles gut, Mann. Wir haben es geschafft. Die Jungs sind hier, die haben gewartet. Lass erst mal essen. Ja, ja. Genau, genau. So wie der Rock bisschen. Das ist das groß, das ist auch groß. Ich meine einfach nur so. Aber dein, euer Dad war Bodybuilder. Ja, der war. Ja. Also, wie ist er jetzt? Er ist immer noch ein bisschen groß, aber ja. ist älter. Ja. Seine, ja. seine Haut ist ein bisschen uh, looser. Ja. <lacht> ja. 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 Wenn der sich das ja. anschaut, der kommt direkt. Wir haben hier Flying Squirrel genannt, Digga. Er war immer so. Wie geht's auch um einen jüngeren Bruder? Er ist noch am College, ne? Nein, er hat gerade gegraduiert von Stanford. Da spiele ich mal Popo, aber da habe ich einen Job. Machst du ein bisschen aber wie war, wie war die Transition für dich von, uh, von, von College? Und ich meine, USC ist schon Big Time College, yeah. aber dann von, von, von USC auf die Tour. Es war nicht zu schwer, würde ich sagen. Einfach Playbook war ein bisschen mehr. Yeah. Weil College, wir hatten um, Air Raid Offense, also sehr, sehr simpel. Wir haben so 20 Plays, aber an, einfach andere Formations. Und dann bei den Lions hatten wir tausende von Formations, tausende von Motions, alles. Also Playbook war ein bisschen schwer, aber ich meine danach, ich hatte Rookie Minicamp. Und dann danach Training kann, könnte ich schon alles, weil ich bin schlau, ich kenne... Wann wart ihr das letzte Mal in Deutschland? Vor zwei Jahren. Ja, nach meiner zweiten Saison. Okay. Ja. Schon früher, fünf Jahre würde ich sagen. Und dann danach war Covid. Ah uh, ja, aber ja, seitdem ja, ist Covid. Ja. In, uh, in Deutschland war ja Corona läuft ein bisschen härter, das heißt, da waren mehr Restrictions. Ich war die ganze Pandemie, wo ich war in Foxborough. Seitdem ich äh, bei New England bin, ja. ich war immer nur in Foxborough. Wie war es in, uh, in uh, Boston? Actually, sir, uh, we ran out of the oatmeal. I don't know if you would like to have something else. I'll get you the menu. Yeah, okay. I'm gonna just check, the, check out the menu. Sorry about that. All good. I just need these cards. 
Nee, war, war okay. Ähm, wo ich muss ehrlich sagen, halt, äh, Leute denken immer, dass die Patriots sind in Boston, aber die sind eigentlich in Foxborough. Das ja. ist ungefähr eine Stunde südlich von Boston. Mhm. Foxborough, da ist, da ist nichts. Da ist das Stadion, da ist das die Facility. Ansonsten also, ist es vielleicht ein Dunkin' Donuts und das war's. Ja. Das heißt, äh, ich und die ganzen anderen Jungs so ein bisschen die Jungs, die am unteren Ende von Foxborough sind. Wir waren die ganze Zeit da, wir haben äh, eine Garage eingerichtet mit ganz vielen Gewichten, Dumbbells und wir waren einfach nur am Trainieren die ganze Zeit. Ja. Meatheads. Yeah. Meatheads, you know? yeah. <laughs> bro. Meatheads. Boston is Michigan. Yeah. Ich war. Ich nehme Green Bay. Oh ja. Next time. Ich war Boston College für fünf Jahre und da war auch einfach jeder Winter ist einfach schön. So ein Apoko Apokalypse Movie. Yeah. So <laughs> zu, zum Training. Yeah. Yeah. Weltweit auch. Weltweit. In den komischen Orten sind Packers Fans. Was war dein Rookie Jahr 2000? 18. 18. Okay. Nein. Ja, 18. 18. Wie war das für dich? Weil du warst zuerst, warst du mehr Special Teamer und dann in dieser Saison hast du mehr. Zuerst war ich mehr Receiver, mein Rookie Jahr. Ja, ich spiele Dann in der zweiten Saison war ich IR ganz ein Jahr verletzt. Zweites Jahr war ich auch immer noch im IR für dieselbe Verletzung für fünf, die ersten fünf Wochen. Ja. Dann habe ich wieder mehr Receiver gespielt. Und dann letztes Jahr war ich gekauft. Und dann habe ich, hab ich hab jedes Spiel gespielt, außer zwei. Ja. Yeah. Aber ich habe auch mehr Special Teams das Jahr gemacht. Ja. Ja, du weißt nicht, wie viele Leute mich anschreiben. Hey, hat's immer. Warum spielt ich nicht da, dies, das? Ja, ich, äh, ja kam von. Da muss ich ja erstmal. So, ich kenne ihn nicht, aber ja. bestimmt. Da ist die Verletzung, ja. dann alles ist schon etabliert, dann ja. musst du Special Teams machen. Ja. Und dann so, okay, you look good. You got these reps, man. Ja. Es ist schwer, aber es sind immer die Ups und Downs, man, über eine Saison, mal spielst du mehr, mal weniger, du musst dich manchmal durchkämpfen und Leute sehen auch nicht, wie viele Verletzungen wir haben, die wir nie erzählen, ja, ja. weißt du, ich meine, du jeden manchmal Morgen im Training Room, einfach hier, <lacht> ja, Mann. was hast du verletzt? Also für zwei Jahre mein Ball ist mein Oh, ja, ich hatte Dings. Ich war. Ich habe 21 Jahre Football gespielt, habe 99 angefangen. Ich habe mich nie verletzt. Ich habe letzte Saison in Deutschland gespielt, aber nicht Sea Devils. Weil ich wollte einfach back home mit meinen Boys, mit denen ich groß geworden bin, weil ich einfach zurückkomme. So, let's do it. Und dann äh, einfach habe ich Dings, meine, meine Bänder, mein Außenband gerissen. Hey, mm. like, komm, let's, let's put a rope to it. Ich so, nein, Mann, ich stelle mein Ding. Ich mache jetzt einfach nur Band drüben. Meine. Ich glaube, ich, äh, mein worst injury, meine Verletzung war äh, Rookie hier. Ich habe direkt äh, mein Schulterblatt gebrochen. Und es war. Ja, das war. Ich kenne jemanden bei USC, der das auch gemacht Ja, die sagen so, äh, die Krankenschwestern haben gemeint, so, normalerweise passiert es nur so beim Autounfall yeah. oder sowas. Ich habe noch nie das gehört, dass <lacht> ja. mein Schulterblatt bricht. Aber es ist okay, es ist wieder ja. stark geworden. Du musst nur ein bisschen trainieren, dann geht's wieder. Welches Jahr war dein Rookie? 2019. Okay. Ja, 2019. Ich bin. Äh, ich habe in Tennessee, äh, ich war ein Linebacker, dann habe ich auf Thailand wurde ich gewechselt und äh, ich habe hauptsächlich Special Teams gespielt am College und dann, ich war nicht irgendwie ein Draft Prospect. Ich bin zurückgegangen nach Deutschland, habe mein altes Heimatteam gespielt, die Stuttgart Scorpions uh -huh. und dann die NFL hat den International Pathway yeah. und darüber bin ich dann zu Patriots gekommen. Thank you, thank you. I don't have green juice anymore, sorry about that. Okay, it's all good. I will, I will just kill it. We take what we can get, man. Yeah, man. Komm, 15 Minuten für das Draw zu machen. <lacht> ich habe ein Interview in L.A. Ich muss in 10 Minuten. Okay. Das ist okay, Bro. Red Dinger. Danke, dass du einfach gekommen bist, man. Ja, man. Wir machen die Connection und dann, wenn ihr mal was plant, nach Deutschland kommen, etc. Glaub mir, wenn ihr, wenn ihr jemals was machen wollt, ihr seid Sonntag auch Kontakt hier. Ja. Ihr seid Sonntag auch ähm, mit Rand am Start, oder? Ja. Im Stadion? Ja. Perfekt, ja. Thank you. Thank you. Ich hab das Gefühl mit euch. So. Das ist Cyborg. Das ist ein Deutscher oh, so in der NFL. Oh, das ist aber gar nicht in Deutschland geboren. Aber die Mutter ist Deutsch. Yeah. Okay, der ist in Deutsch. Der ist in Deutsch. Hey. Jetzt ist unser Essen gekommen. Ihr wisst, bei ihm ist mehr Fett, Kohlenhydrate, alles. Guck mal, einfach Eiscreme hier morgens am Morgen. Das ist ein Cyborg. Das ist ein Cyborg. Das ist sehr gesund. Das ist mua. Die Kollegen haben gesagt, es gibt kein äh, Oatmeal. Haferflocken, deswegen einfach meine Kohlenhydrate, ein bisschen Granola. Mein Omelette kommt auch, let's go, Protein am Start. Hier, bitte. Das ist oh. Easy. Okay, Sam Brown Brothers auch alles zerstört schon. Ja, ja, schon weg. Breakfast Burrito, Avocado. Noch ein Breakfast Burrito. Ja. Also, du hast ja hier interviewt mit wem? Uh, mit irgendwie. 
my marketing agent. Oh, God, yeah. Yeah. <laughs> that's when you best, so best, so best in football shoe in here um, in Los Angeles. Are you guys in Bushman, Servite, there's in Clint Manshaften, Marde, Servite, Olu, Bosco, on J. Sierra, Azo. Marde, Servite, on Bosco, he's in my top 10 in the country. I was on that Liga, I said best Liga in the Vez. Yeah. I was in Orange County, yeah. <laughs> Florida, Florida, I'm probably going to Manshaften now. Yeah. I'm going to Marde, the IMG, and I'm going to IMG, and I'm going to IMG. Wow. Because IMG got everything. Which college did you go to? Notre Dame? How was that? The, the second best uh, Jesuit school in America, bro. Oh Boston my college, god. <laughs> no, it was, uh, I beat you guys. We beat you guys, actually. Man, y'all watched this for the last 20 years. <laughs> it was really fun. It was not much to do, but um, the, the bars they had for the schools, like, a lot of smart kids, so it was a real smart school. So the kids that went out, went out a lot. Like, they were partiers. So, yeah. I heard it's just the campus and, and shit around there. Yeah, but it's a campus, but the campus, everything around the campus blossoms because it, it, they put money into everything. So, yeah. mm -hmm. everything around the campus is nice. But once you leave, like the surrounding area of the campus, sometimes it gets a little ghetto, but sometimes it gets nice. Yeah. But, like, the bars that are still like in the vicinity of the campus, always fun, always packed for like every athlete. I think, that, I think there's a German kid in Notre Dame right now. Like a defense. What's your favorite anime? Uh, Attack on Titan. Uh, oh, did you watch it last week? Nah, I see. I'm, I'm, I don't like waiting um, every week for a new episode. You read it too? No, I didn't read it, but like I watched the season four, part one. Yeah. I'm waiting. Yeah, I'm waiting. I'm, I'm not watching. Yeah, I'm not watching any spoilers. So, th this has happened to me. I watched uh, season four, part part one, and I was literally just after it was done, like this for 30 minutes. Um, Deutsch. Pull up the put uh, so, yeah, Attack on Titan. Now that's fetish, but he sits down. Und dann mache ich einfach Scheiß drauf, Digga. Ich, Computer, hab den Manga gemacht und einfach durchgelesen. An einem Tag fertig. Ich bin so tschüss. Und ich konnte nicht mehr drüber. So, ich musste ein Jahr warten. Es wird besser? Digga. Nein, ich sag nichts. Aber. Naja. Heftig. Du kennst auch das Ende noch nicht? Das Ende kenn ich nicht. Okay, gut. Ich sag dir, es ist. Es ist krass. Es ist krass. Uh, ich bin, ich bin uh, One Piece. Ja, Mann. Alle sagen, es ist zu lang, weil es ist zu lang, weil es gut ist, okay? Es ist zu lang, weil es gut ist. Naruto ist auch lang, aber es ist ein bisschen okay. Bei Naruto ist so, wenn du weißt, was Filler ist, kannst du das skippen. Bei One Piece ist einfach nur ein Filler. Wie alt bist du? 25. Du bist jung. Ja, ich bin mit 25 in die NFL gekommen. Ja, ich auch, Digga. Ich bin Deutsch, ich hab alle ausgetrickst, weißt du? Ich bin gerade 18 geworden. Und die sagen so, okay, lass mal ein Scholarship für dich für Highschool klar machen. Und mit 18 war ich ein Junior an der Highschool. Wow. Und die sagen, ich sag einfach niemand, Digga, wir kriegen dich da rein. Ja. Weißt du, ich dann ja. komm College, ich bin 20 Jahre alt an, mit meinem Rookie hier im College. Ich so, I'm ready, I'm ready to go. go. Oh, shit. Ja. Hello, fellow freshman. What's your little white fullback, like 10 years ago? Yeah. 10 years ago? Man fragt ihn doch nicht über Spieler von vor 10 Jahren, Digga. Aber er war ein Packers Legend. Anyways. Er hat mir ein paar Geschichten da draußen gesagt, er hat nichts gemacht. Andere Städte, alle in New Orleans, alle gehen in Bourbon Street, Party machen. Nur das Pro ist, man kann Geld sparen. Also, außer das ist... Ich glaube aber auch, das ist so ein strategischer Vorteil manchmal. Wenn du so manche Athleten hast, die dann sagen, ja, ich mache Geld sparen. Ich mache Geld sparen. Ich mache Geld sparen. Ich mache Geld sparen. Für so Mannschaften, weil, ja, weil die Spieler dann, die Spieler können gar nichts machen. Weißt? Ich meine, die, wir können gar nicht irgendwie in Ärger kriegen. Aber wenn man gewinnt, muss man manchmal Party machen. Also Receivers müssen Party machen. Aber wenn man gewinnt, muss man einfach nach Hause gehen und einfach... Ja, ich sag doch, 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 ich <lacht> das ist auch nicht auf Nein, cool. <lacht> Also Kasim filmt immer diese Intros für die, die deutschen Streams und die Primetime-Show. Ja? Das heißt, wir waren bei ihm in den Suburbs und er so, ja, ich habe eine, eine riesige Szene vorbereitet. Wir machen das wie bei Forrest Gump. Ich sitze auf der Parkbank, dann setzt du dich dazu und du musst nur ein paar Lines sagen. Ja? Und er hat aber so einen Monolog gemacht. Er, er hat alles, seine ganze Lebensgeschichte mit verschiedenen Outfits und alles Mögliche und alles gefilmt aus drei Kameraperspektiven. Und ich musste nur zwei Sachen sagen. Und wir mussten das, glaube ich, wir mussten das, glaube ich, fünfmal filmen. Weil ich es nicht hingekriegt habe, das richtig so mit der richtigen Betonung. Ja, Bro. Es ist schwerer, als man denkt. Und du musst es üben. Wenn man das sich selber sagt, ist es einfach, wenn man das vermeiden muss. Ja, schwer, Mann. Schwer. Weil. 
in, in, als, ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, das haben wir das. Aber es war eine richtig, also richtig volle Produktion mit Kameraleuten und etc. Ich rede und das, musst immer, du auch erst mal, das musst du aber auch erstmal einfach machen, weißt du, ja. was ich meine? Ich rede immer im Fernsehen von Sean Payton. Ich sag immer so, ey, mein Coach Sean Payton hat immer gesagt, und okay, so Situation in Football. Weil er weiß, so der 0 auf 15, der Average uh, Viewer kennt das halt nicht so Situation in Football. Und dann halt habe ich die ganze Zeit von meinem Coach Sean Payton geredet. Und dann hier, guck mal hier was. Ich muss einfach do your job sagen. Bro, aber ich, 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 der, der sagt so, okay, sag es mit ein bisschen mehr Confidence. Nicht so, okay, uh, just do your job und dann, okay, ohne das. Als ich dann nicht mehr im Kader war, du hast so viel Freetime auf einmal. Ich wusste echt nicht, was ich mit mir machen soll. Und dann habe ich mir einfach eine Kamera geschaut, einfach nur Bullshit gefilmt. Und die deutschen Fans haben das gefeiert. Und jetzt mache ich das fast Vollzeit. Liebe geht raus an alle Zuschauer. An alle Zuschauer. Zuschauer. Liebe geht raus an alle Zuschauer. Ich küsse eure Augen. Yeah! Uh! <lacht> <laughs> nice. Easy. Alright, wir hatten gerade Brunch mit den St. Brown Brothers. Die haben zum Glück auf uns gewartet. Um, jetzt geht's weiter für uns draußen. Gesehen. Ja, Mann. Ja, jetzt fängt uns also, jetzt. Gleich machen wir den Stream. Immer der ganze Tag ist immer komplett vollgepackt. Ich meine, wir sind aufgestanden so. Ey, bist du ready fürs Gym? Und was ich so toll finde, der Typ weg, wacht einfach auf, macht Handy an, Musik an und es ist schon eine Party von Anfang an. Let's go. Im Gym zerstört. Dann gerade seine Kreditkarte zerstört. Oder ist es, ist es Björns oder deine? Ähm, um, es ist Björns. Okay, also Björns. Björns. Also Björns. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt geht's weiter, der Stream geht los. Also, hat ihr Wackele. Oh, das ist Winter einfach. Das ist Winter. Schauen, also das ist das schlechteste Wetter, was wir hier schicken. Warm ist wahrscheinlich, ich würde sagen. Und einmal bin ich mit meinem Opa, der so richtig. Seitdem, immer wenn mein Opa jemand gesehen hat, er so, hey, hallo. Mein Eckel hat gesagt, ich soll immer Hallo sagen. Eichhörnchen, das ist ihr Natural Habitat. Und ich esse die gern für Protein, Digga. Kommt mit! <lacht> Leute sagen, du kannst kaum laufen vor Muskeln. <lacht> ich? <lacht> yes, Bro. Schön, das ist wieder ein Voice Pump, ihr wisst. Danke, für, ey, ich habe so viel, so viel Liebe, das bedeutet mir so viel. Guten Abend, ähm, Tag Nummer 4. Tag Nummer 4. So, Tag Nummer 4. Das Wichtigste von allem ist, dass Jakob alle 10 Minuten einfach auf dieser Freundschaftsliste zwei <lacht> selber besser. Yes. Ding, 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 ding. Yes. Mark und Björn sind gerade richtig. <lacht> Goodbye! In danger. Nein, Mann, aber heute war top Tag. Ich meine, wir haben angefangen mit einem geilen Lift. Sam Brown Brothers, dann Stream am Pool war einfach nur eine Märchenstunde. Das war heftig. Ähm, Genau. Ja, wir, wie gesagt, danach am Pool. Äh, wir sind kurz zu LAX. Äh, meine Freundin ist in Town, ich muss sie abholen. Äh, dann sind wir hier ein bisschen rumgelaufen. Es war natürlich off-camera, aber morgen ist der Tag, wo es eigentlich richtig losgeht. Wir sind bei der Super Bowl NFL Experience. Uh, Media Day ist angesagt und uh, dann nehmen wir euch natürlich mit. Morgen bin ich offiziell ein Journalist. Ich habe gerade gefragt, ey, Jogginghose, was ist denn? Kannst du <lacht> Journalist morgen? Also mal gucken, wie ich als Journalist... <lacht> Brille auf jeden Fall. Brille musst du Brille bringen, Bro. Damit ich mach, du so smart sein kannst. Normal. Aber das Traurige heute ist, ich war ja gestern Nacht mit Jakob im Zimmer. Er ist schön. genauso unaufgeräumt wie ich. Yes. Er versucht besser zu sein. Aber wir sind, ey Björn, du würdest es auch hassen. Und Socken ich überall, es. So überall in dem Zimmer sind Socken. <lacht> Seine Freundin ist jetzt hier, das heißt, die haben mich jetzt rausgekickt. Ich muss heute auf der Couch bei meinen Kollegen schlafen. Um, aber wie gesagt, 
Doppel, Doppel Bizeps in, warte, in, in. Tschüss. tschüss. Stay after, but the kitchen is closing. Oh, yeah, say less, say less. We're going to get you up. Sorry, guys. I'll tip you up. When the camera is out, it's going to be a story. Yeah, yeah. It's a fun. It's just like so hard nose. He gives you a cop nose without a hand. So one as well. Suburbs, right? And like, he's like, oh yeah, I have. To, he's sure he's doing the intro for the big prime time show. Can you start again? Yeah, yeah. Once again. Also, Kasim filmed immer diese Intros für die die deutschen Streams.